nikumbate nipate joto joto mwaga mbolea tupate katoto gusa baba ya moto a ah, a ah, ah. kimoko naitwa z cute ni msanii wa bongo flava chini ya kwetu studio chini ya travel mimi nimeanza kuimba mwaka juzi ya ila mwaka jana rasmi rasmi ile mpaka nikawa chini ya management ni mwaka jana ngoma ya kwanza kutoa ngoma ya kwanza inaitwa starter ya yeah. ipo youtube isiwe kesi wakikopi na kupest ama bad girl hata wasikupe stress et mimi na kuchiet hivyo ya ngoma ya pili pia nilimba peke yangu inaitwa kidogo ni uliemba na hamadai ngoma gani inaitwa anakuja ndio ngoma ya mwisho ambayo sasa hivi imefanya vizuri sana imefanya vizuri na inaendelea kufanya vizuri tofauti na ngoma za nyuma kabisa ni tofauti kabisa na ngoma za nyuma na hizo ngoma za nyuma nani alikuwa anakusimamia kwetu studio au tokea naanza ni nyimbo ya kwanza ding kwetu studio huyu hapa okay. yeah. na hiyo ngoma ya sasa hivi imekufikisha wapi tofauti na zile za mara ya kwanza kwa kweli ngoma ya sasa hivi yani ndio watu wana wametambua kwamba zi ni nani tofauti na mwanzo zi 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 lakini haikuwa zi kama zi anakuja na tutarajie nini sasa kipya kwa kweli kipya nina ngoma nyingi sana kali watu wakae tu mkawa kula yani jiwe badala ya jiwe inatoka na kuja itakuja nyingine ambayo bala zaidi okay. na tumeona kwamba wasanii wa changa wao wanapitia changamoto nyingi sana ambazo zinakuwa zinawahamisha katika muziki ama chochote kile ambacho wanakuwa nafanya kwako kitu gani ambacho kilikukatisha tamaa kabisa kwamba eh, sitaendelea mambo ya muziki kabisa Sijawahi kusema kama situendelea mambo ya muziki lakini kuna baadhi ya presenters au niseme baadhi ya watangazaji wanakatisha moyo sana wasanii. Mtu anajua kabisa unaimba, ushanielewa, unaimba, unafanya vizuri lakini anakuambia wewe bado sana siwezi kukuoji kwenye kipindi changu mpaka ufikie level fulani. Why? Wakati kuna watu ambao wanafanya vitu sijui wanafanya yaani matukio machafu afu wanaenda kuojiwa. Why? Na ukisikiliza nyimbo zao mbaya my dear wai sasa kwa hiyo wanaotushusha sisi ni ma, au, au presenters baadhi ya tv ambazo tunazijua ndogo ndogo za katikati na kubwa kubwa wanatushusha sana sio poa hivyo okay. yeah. na kabla ya kufanya ngoma pia ulikuwa unapita kwenye studio za mitaani za watu tofauti tofauti ya yeah, ni kweli nimepita studio nyingi sana tofauti tofauti na tumekuwa tunasikia hizi tabia kwamba za maproducer wana baada ya kufanya ngoma labda nakutaka nini kwako ilikuwaaje na ni binti wa kike Mwingine kabla hujaanza hata kwenda studio kwake endo anakuita. Njoo bwana, sasa kishaanza njoo baby basi njoo baby studio. <laughs> unafata nini? We mtoto unafata nini? Kwa hiyo kishaona baby nyingi ah, studio ziko nyingi. Afu kazi nzuri sio lazima studio iwe zifanane na zile za VIP. Fanyaelewa mm. studio yote unafanya kitu na kinatoka. Mm. Ya, yeah, kwa hiyo hapo yenye tabia zao lakini ukishajua ameshanianzia baby unafata nini? Ya. Yeah. Wako isha kutokea labda producer kuomba E, labda muwe wapenzi usitoe pesa kufanya ngoma yani muwe wapenzi ili akufanyie ngoma bure ndio nakwambia hivyo anaanza baby njoo basi yani nimekumisi leo umenimisi tumeona na wapi hatujawahi kuonana umenimisi yani vitu kama hivyo siwezi kwenda kwa kweli mtu akishaanza producer akishaanza hivyo hatujuani tumejuana tu maybe kimitandao au anajua huyu anaimba au anajuana na bosi wangu afa anaanza baby mchumba basi nimekumisi njoo basi tufanye kazi hamna kazi hapo ashaanza kuita mchumba tena wako isha kutokea mara ngapi mara nyingi sana tena na waogopa wakaka wakubwa na wanatoa hit song lakini itakuwaaje yeah. tuna mute tu tunakaa kimya Mungu atasaidia tutatoboa kwa studio zetu ambazo tunazielewa wasanii ambao wanakuja mabinti unaweza kuambia nini kutokana na hizo changamoto ambazo ulishazipitia wewe kila mtu amini katika kipaji chake yeye hata kama ma, ma changamoto ni mengi lakini akishaamini katika kipaji chake anatoboa na kila mmoja ana risk yake ya yeah. kwa labda amekataliwa sijui na producer fulani kuna producer mwingine ambaye anamsubiria huyu kwa hapi siku zote mbona atokei na kuna simu ambazo wanapigiwa eh unakuja saa ngapi tufanye kitu afu nadharau kumbe ndio zile ambazo mwisho wa siku unatoa kitu kuliko zile za wakubwa wakubwa ambazo zinafahamika okay. na tumeona kwamba wasanii wa kike labda wazazi eh, wanakuwa wanakataa mtu asifanye music kwako wazazi walikusupport au walikupa support gani mimi niseme bahati mbaya sina wazazi wote wawili hichi kitu kimenikuta asante kimenikuta kwenye age ambayo tayari nipo kwenye age ambayo nisha nimelelewa tu na dada na dada na dada kwa hiyo hamna kilichonisumbua wenyewe walikupa ushauri gani wewe au masista wako mimi nimefanya mimi kama mimi mpaka walipoanza kuja kuona nyimbo na walishangaa he tena walianza video vixen eh wanaangalia tv huyu si, si mtu fulani huyu eh wakaanza kuniuliza vipi naambia yeye anafanya hivyo kwa walishtukia tu kwa sababu tv haiziwezi kujificha Yeah. Okay. Na utaratibu wako wa mtu wa kutaka kufanya ngoma na wewe 
unatoza pesa kiasi gani au inakuwaje <laughs> siwezi kusema kiasi gani sawa ila namba za bosi wangu akihitaji kama mtu ameni DM na nampa namba za bosi au kuna email pale kwenye bio yangu Instagram tu ya Z cute au kiandika tu Z cute inatokea yeah na msanii gani labda msanii mkubwa ambaye unatamani ufanye naye ngoma kuachilia mbali ya madai ufanye naye mwanzo hapo yupi ambaye unatamani sana Kibongo bongo wengi sana ninatamani na kila mtu kwa sababu kila moja kila, kila moja ana radha yake tu watatu wala kala mm, watatu <laughs> Ani sewe na ni Vanessa. Mm, wa kiume ni wa mitego. Wa kike tena JD. Yeah. Nikumbate nipate joto joto, mwaga mbolea, tupate katoto. Gusa baba ya moto. Ah ah, ah kimoko. Ngoma inaitwa nakuja ipo YouTube jamani. Wale wa kushare, wale wa ku like, wa ku comment. Ipo YouTube andika zina hamadai inakuja pale nyimbo inaitwa nakuja